সতেরো এগারোই মার্চ আমরা বেগমপুর বেবিপুর হাই স্কুলের দশজন কলিগ আমাদের বাইক ও স্কুটি নিয়ে রওনা দিয়েছিলাম উত্তর চব্বিশ পরগনার একটি প্রান্তিক গ্রাম সামসেন নগরের উদ্দেশ্যে সেখানে আছে রায়মঙ্গল কালিন্দির মতো নদী সঙ্গে সুন্দরবনের জঙ্গল আমাদেরকে মোট বিরাশি কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করতে হয়েছিল যার মধ্যে বেশিরভাগ রাস্তাটাই ছিল খুব সুন্দর মসৃণ শুধু যোগেশগঞ্জের পর থেকে সামসেন নগর পর্যন্ত রাস্তা কিছুটা খারাপ ছিল এখন এই ব্রিজটি ক্রস করে আমরা হাসনাবাদ থেকে হিঙ্গলগঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করছি এখন আমরা আছি হিঙ্গলগঞ্জ কালীবাড়ি মোড়ে এখান থেকে আমরা যাব লেবু খালি তারপর ভেসেলে পার হয়ে দুলদুলিতে যাব এখন আমরা একটু চা খাওয়ার জন্য এখানে সবাই দাঁড়িয়ে আছি চা পানের বিরতির পর আবার আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করেছি এবার চলুন দেখে নেওয়া যাক রাস্তার আশেপাশের কিছু দৃশ্য আমরা এসে পৌঁছে গেছি লেবুখালি চেটিঘাটে ঘাট সংস্কারের কারণে ভেসেল আপাতত বন্ধ থাকায় আমাদেরকে এবার বোটে করেই এই নদী পার হতে হবে লেবুখালি চেটিঘাট থেকে দুই জায়গায় যাওয়ার বোট ছাড়ে একটি যায় ভান্ডারখালি ও একটি দুলদুলি ঘাটে দেখুন কত দক্ষতার সঙ্গে নৌকার যারা দায়িত্বে আছেন তারা আমাদের গাড়িগুলোকে এক এক করে নৌকায় তুলে দিলেন এই নদী নৌকায় করে পার করার জন্য আমাদেরকে মাথা পিছু আড়াই টাকা করে এবং আমাদের গাড়ির জন্য পঁয়ত্রিশ টাকা করে দিতে হয়েছিল দুলদুলি ঘাটে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এবার আমরা ওপারে গিয়ে আমাদের যে হোমস্টে অবহয় হোমস্টেতে যাব যদিও এখান থেকে এখনও আমাদের প্রায় তিরিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হবে তুমি নিয়ে তো সাধারণ 
আমরা এসে পৌঁছে গেছি আমাদের অভয় হোমস্টেতে সন্ধে হয়ে যাওয়ার ফলে চারদিক এখন নিস্তব্ধ এবং অন্ধকার তাই হোমস্টেটাকে আপনাদেরকে ভালো করে এখন দেখাতে পারলাম না কালকে সকালবেলা আপনাদের হোমস্টেটা দেখাব চারপাশে অন্ধকার ফলে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না যে কোথায় নদী কোথায় জঙ্গল কিছু চলুন এবার ভিতরে গিয়ে আমাদের ঘরটা দেখা যাক ঘরগুলো বেশ বড় দুটো করে বিছানা এখানে আছে একটি ডবল বেড একটি সিঙ্গেল বেড এক একটা ঘরে তিনজন করে থাকা যায় টয়লেটও বেশ প্রশস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জলের সুব্যবস্থা আছে বন্ধুরা আমরা কালকে রাত্রে এখানে এসে পৌঁছেছিলাম এই হোমস্টে তাতে আমরা আছি অবয় হোমস্টে অনুপ গায়নের তিনি এটা দেখাশোনা করেন গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস আজ ভোর পাঁচটার সময় উঠে আমরা সবাই চলে এসেছি আমাদের হোমস্টে থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে ভারত ও বাংলাদেশের বর্ডার এলাকা যেটাকে জিরো পয়েন্ট বলা হয় অর্থাৎ সেই নো ম্যানস ল্যান্ডে এখানে চারিদিকে বিএসএফের টহল একদিকে আছে কালিন্দি নদী এবং অন্যদিকে সুন্দরবনের বৃহৎ ম্যানগ্রোভ অরণ্য আমরা এখন এখানে উপস্থিত হয়েছি এখান থেকে সুন্দর একটা সানরাইজ দেখার আশা নিয়ে কালিন্দি নদীর একদিকে ভারতবর্ষ ও অন্য দিকে রয়েছে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ বিএসএফের জওয়ানরা আমাদেরকে এখানে বেশিক্ষণ না থাকার জন্য বললেন এবং ছবি তোলার জন্য নিষেধ করলেন সেজন্য আমরা অল্প কিছু ছবি নিয়ে সেখান থেকে আবার রওনা দিলাম আমাদের হোমস্টের উদ্দেশ্যে এই যে ছোট খাঁড়িটার পাশ দিয়ে আমরা যাচ্ছি এটি এই দিকটায় মানুষের বসবাস গ্রাম যেটা দক্ষিণ সামসেন নগর এবং এই নদীটার উল্টো দিকেই রয়েছে সেই সুন্দরবনের জঙ্গল জঙ্গলের ধার বরাবর বন দপ্তরের তরফ থেকে নেট লাগানো হয়েছে যাতে কোনো বন্য প্রাণী মানুষের কোনো ক্ষতি না করতে পারে এই যে বিল্ডিংটা দেখছেন এটি হলো দক্ষিণ সামসেন নগর সাইক্লোন রিলিফ সেন্টার ঝড়ের সময় মানুষদের সুরক্ষার জন্য এখানে নিয়ে আসা হয় চলুন এবার আপনাদেরকে নিয়ে যাই খাঁড়ির একদম ধারে এটা আমাদের হোমস্টের সামনেই এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সব শ্বাসমূল যেগুলো জলের উপরে উঠে থাকে যদিও এখন ভাটার সময় খাঁড়িতে তেমন জল নেই খাঁড়ির ওপারটাই ঝিঙে খালির জঙ্গল এই অঞ্চলটা পুরোটাই ঝিঙা খালি ফরেস্ট রেঞ্জের অন্তর্গত এটি আমাদের অভয় হোমস্টে ছাদের থেকে তোলা চারপাশের দৃশ্য চারপাশে শুধুই ঘন অরণ্য এবং নদী এখানে কিছুটা সময় কাটানোর পর আমরা ব্রেকফাস্ট করে রওনা দিলাম আমাদের নৌকা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে
এখন আমরা আছি সামসেন নগরের কালীতলা বোর্ড ঘাটে এখান থেকে এই যে বোর্ডগুলো দেখছেন এই বোর্ড ভাড়া করে আমরা যাব রায়মঙ্গল নদীতে ঘুরতে সেখানে যেখানে জাহাজ চলছে এবং রায়মঙ্গলের পাশে আমরা দেখতে পারব সুন্দরবনের জঙ্গল এখান থেকে বোট ভাড়া নিয়েছে আমাদেরকে প্রতি ঘন্টা চারশো টাকা করে এই যে ভাই বসে আছে উনি নৌকা চালাচ্ছেন এই ভাইয়ের নাম রহমান উনি আমাদেরকে খুব সুন্দর করে আমাদেরকে পুরো অঞ্চলটা ঘুরে দেখিয়েছিলেন এবার আমরা ছোট নদীটা থেকে আমরা এখন রায়মঙ্গলের মোহনা দূরে আপনারা দেখতে পারবেন জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে ওই দূরে দেখুন দেখতে দেখতে আমরা রায়মঙ্গল নদীর ভিতরে অনেকটা প্রবেশ করে গিয়েছি এখন আমরা জাহাজগুলোর কাছে চলে এসেছি একদম জাহাজগুলোর পাস দিয়েই আমাদের বোটটাকে রহমান ভাই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এখানে যে জাহাজগুলো আপনারা দেখছেন এগুলো মূলত মালবাহী জাহাজ এবং এগুলি আসছে বাংলাদেশ থেকে এরপর আমরা যাব রায়মঙ্গল নদীর সেই দিকটায় যে দিকটায় রয়েছে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল ওপারেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল সমস্তটাই নেট দিয়ে আটকানো আছে যাতে রকমভাবে কোনো প্রাণী বাইরে না আসতে পারে এই ছোট ছোট খাড়িগুলো জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে গিয়েছে এবং বাঘ সেখানেই জল পাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে এখানে আসে এই যে দম্পতিকে আপনারা দেখছেন এনারা নদী থেকে মাছ সংগ্রহ করছেন এই অঞ্চলের মানুষের একটা বড় অংশের প্রধান জীবিকাই হচ্ছে নদী থেকে মাছের পিন মাছ ইত্যাদি সংগ্রহ করা এবং জঙ্গল থেকে মধু কাঠ এই সমস্ত নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে সংগ্রহ করতে যাওয়া নতুন একটা কাজ শেখার চেষ্টা করছেন আমাদের সকলের প্রিয় মহাপ্রভু বাবু
গেছি সিঙ্গারখালি ফরেস্ট রেঞ্জে ফরেস্ট অফিসে এখান থেকে আমরা টিকিট কেটে পারমিশন করাতে হবে আমাদের ভিতরে যাওয়ার জন্য পঞ্চাশ টাকা করে পার হেড আমাদের লাগবে আমরা এখন সেই টিকিট কেটে সেখানে যাব ঝিঙাখালি ফরেস্ট রেঞ্জে যতবার বাঘ দেখা গেছে তারও একটি তালিকা এখানে দেওয়া আছে দু সালেও দুবার বাঘ দেখা গেছে এখানে ফরেস্ট অফিসের ভিতরে মা বনভৈবী ও দক্ষিণ রায়ের একটি মন্দিরও বানানো রয়েছে এই অঞ্চলটা মূলত একটি সংরক্ষিত এলাকা পুরো জায়গাটাকেই লোহার নেট দিয়ে ঘেরা আছে এটি হচ্ছে সুন্দরবনের সেই বিখ্যাত সুন্দরী গাছ এই ফরেস্ট অফিসের ভিতরে সুন্দরবনের জঙ্গলে যে সমস্ত গাছ দেখতে পাওয়া যায় যেমন সুন্দরী গড়ান গেঁওয়া হোগলা ধুদুল আরও বিভিন্ন ধরনের গাছ এখানে আছে এটি একটি অবজারভেটরি টাওয়ার যেটির ওপর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত জঙ্গলে দেখা যায় এখান থেকে বিভিন্ন পশু পাখিও চোখে পড়তে পারে এখন আমরা অবজারভেটরি টাওয়ারের ওপরে আছি সামনে দেখা যাচ্ছে একটি কৃত্রিম জলাশয় এখানে প্রাণীরা জল খেতে আসে লোহার তার দিয়ে সংরক্ষণ করা আছে পাশেই গভীর জঙ্গল এই ফরেস্ট অফিসের ভিতরে একটি বাংলো আমাদের চোখে পড়ল সম্ভবত এটি পর্যটকদের থাকার জন্য ভাড়া দেওয়া হতো কিন্তু এখন অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এটি পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে Thank you. 
ফরেস্ট অফিসের ভিতরটা ঘুরতে আমাদের প্রায় এক ঘন্টা সময় লেগেছিল এবং আমাদের সকলেরই খুব ভালো লেগেছিল এলাকাটা ঘুরে দেখতে এরপর আমরা আবার আমাদের নৌকা করে ফিরে আসি কালীতলা ঘাটে এবং তারপর আমাদের হোমস্টেতে সেখানে এসে আমরা আমাদের মধ্যাহ্ন আর সেরে আমরা আবার আমাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিই সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখার জন্য যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে অনুরোধ করব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য আরও বেশি করে আমার ভিডিওগুলোকে শেয়ার করার জন্য এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না যাতে করে সমস্ত ভিডিও নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে আগে পৌঁছে যায় ধন্যবাদ